May buntag din sa Adlaw na sa atin nga Biyernes, November 12, 2021 Ako si Kabrigada Val Gilaran May buntag o gusto ka morning hataw mga Kabrigada Ako si Adonis Presilias Kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong balita o informasyon Mga Kabrigada, gikan kita alas 5 hangtod alas 6 sa buntag Hangtod na mo o hatod na mo kaninyo ang mga balitang humahataw Uh, kabrigada, o ga kabrigada nga uh, partner mm, ay, Adonis. Mang buntag, may buntag ba, dia kabrigada. Baik buntag nimo, o ga kumusta ang imong ga sayo sa buntag karon? <laughs> mm -hmm. uh, okay ra, uh, nakapahuway ta kagapong adlaw nya karon. Launa ra gud kape nakamata kay din tiniguang na kabrigadang bal. Ora gab ibakod gi kag sayo, nya mao na mangita kag tuo gi ka adlawan. Pero sige lang kay uh, Kayarman uh, atong pasalamat ngatos kay Tasan nga buhi patahangtod karon sa atong mga viewers pasalamat sa mga grasya mga kining uh, espiritu sa paglaom og kadasig importante kini atong pasalamatan sa kay Tasan Kabrega Dangbal samtang ang mandatory og uh, paggamit sa official sa public places sa giwagtang nasad mm -hmm. yeah. og uh, magpabilin ang mandatory use of official sa mga ospital lang og mm -hmm. uh, sa clinic og sa mga traveler nga mosulod sa gen sa airport. So, mga nalit ng mga lugar na uh, pwede tamo sulot. Dili na i-require ang uh, negative RT-PCR test uh, result. <laughs> mga kaigsonan. So, medyo arang-arang na. So, yeah. niya, karong uh, buntag ha. Uh, atong yung uban kanunay sa atong uh, pag-atang uh, sa mga balitang atong itonol ngato sa atong mga viewers wala lain na kabrigadang bal ang uh, maksan na kopi. Kay kana importante kay mga kabrigada nga mainitan ang atong uh, tiyan sayo sa buntag. Mm -hmm. Aron ga dire-diretso ang atong pagpanerbisyo sa atong mga trabaho inig abot sa tibuok adlaw. Samtang ani ana ang hataw balita karong buntaga. Hektarya sa pananom sa barangay Kunel Jinsan na daot tungod sa landslide. Usaka pulis sa Coronadal City, Aristo. Human na gipaarakan ang apartment sa iyang uyab o sa iyang nubya. Ug duha ka higala tungod sa silos. Ceremonial vaccination caravan nga giorganisa sa Commission on Higher Education o CHED. Muarangkada, karong adlawa sa Jinsan. Og uh, 35 anyos nga ginang nga ay sakit nga lupos sa nagapangayo o ginabang para sa iyang uh, tambal o terapi. Karami gala sa atong hataw balita. Lima ka hektarya nga pananom ang uh, napinsala sa nahitabong landslide sa Mlakung, Purok, Guadalupe, Barangay, Conel, Jensan, ning Martis lang. Matod sa tag-iya sa maong nga kayutaan ning Lunes, uh, mi action o uh, kahugno ang yuta sa maong parte. Dugang panining, uh, dili kini ang unang uh, beses nga nakasinati o landslide ang maong lugar. Tuig 1994, usa ka hektarya sa kayutaan ang napiktuhan usab sa maong landslide. Ginakabalakan usab karon sa lokal nga paggamhanan sa barangay Kunel ang mga yuta nga natambak sa Klaha River. Kini tungod sa pagsaka usab sa libil sa tubig tungod sa nakaharang nga yuta sa maong sapa. Sa inisyal nga assessment sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Kunel, doon na sila uh, gi-identify nga mga lugar nga high risk kung uh, mubigay ang tubig. Makini ang uh, portion sa Purok, Guadalupe, talang uh, lugar sa Purok 5, Size City o Purok, Nangka. Matunusab sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga wala usab na tala nga naapiktuhang uh, panimalay o nasamdan sa naitabong landslide. Gibot siya kusap nini nga walay dapat ikabalaka ang mga residente. Apaan, mamahimo lang gihapon nga alerto. Ang mga pag residente, kaya napay time diri kanina kusukin tubig ang kwandre. Kusukin tubig diri ba? Ya. Sabi pa, marator mo kayo malibil, halos malibil mo sa diri. Katong last time, katong last week lang, kusukin tubig. Mano yung pagkaguba na yung kwandre? Pagkaguba kisa. Dahil napay ako yung kahoy diri, kaman silis niya. Na was out ito, tukos ako kusok tubig. Nabalak ka dyan, Mr. Kay Simbako o Koan ba? 
kanang dili man nato matagan ang mga panghitabo ba kwan ba mo pitohan jud mi kay naman mi sa kilid mo nang karon ni pahibalo man mi nangandam jud mi kay gisipti na namo among pamilya kay para nga kanang ug magkinaon sa ba dili tama ko ang kay normal ka man dyan panahon ng mga ngandam ta. What information we have now is wala naman tayong tao na apektado doon o wala namang nalagas na buhay, wala rin na injured pero meron basic, uh, meron lang tayong mga ilang traps na affected no sa ngayon yun ang ating information kaya nga akitin namin doon this is not uh, any cause for alarm although we need to be alert no kaya nga po ito yung ginagawa ng barangay ngayon uh, although it, yes it, it is a cause for alarm but hindi naman po kailangan magpanic um, we don't see any serious threat coming from it uh, and we will try to do something about it Siguro sa Commission on Elections o COMELEC na tuguta na ang mga kandidato ng mga panya o personal o in-person campaigning sa umaabo tuig 2022 sa eleksyon. Kini ang butang uh, sa COMELEC na panawagan, uh, tubag sa COMELEC sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte na mahatagan ang mga kandidato o lugar aron makapangampanya tungod kay Dili Kunutanan mga kandidato. Adunay kapasidad na makabutang o campaign ads sa television o guban pang media outlet. Sa South Cotabato, gipaabot nga makapagawas o uh, campaign na uh, guidelines kanhi campaign na uh, period apil na pila ka mga tao ang uh, pwede mo attend sa mahimo nga uh, mga meeting di abanse apan na karon daghan ang mga grupo o kandidato nga nagsugod na pagpangampanya o pre campaigning Oga uh, para sa ubang uh, detalye makauban nato live sa telepono Kabrigada ng Mike Kumilang uh, Kabrigada News FM Coronadal Mayong Buntag Mike Yes Kabrigada ng Val Kabrigada ng Adonis uh, nag uh, magpapalabas ng uh, resolusyon ang Commission on Elections of Comelec uh, kaugnay sa campaign period sa darating na halalan sa taong 2022 ito po ang inihayag ni South Cotabato Provincial Election Supervisor, Attorney Jay Hirada, sa panayam po ng 95.7 Brigada ng Sofam Coronadal. Uh, ayon kay Hirada, mayroong mga alituntunin na kailangang masunod ang mga politiko upang maging mapayapa ang pangangampanya. Nabatid ka Brigadang Bal, ka Brigadang Adonis na sa ngayon, mayroong mga pre-campaign na isinasagawa ang ilan sa mga grupo at mga kandidato dito sa lalawin wigan ng South Cotabato. Inihayag din ni Attorney Hirada na umaabot na sa mahigit uh, 610,000 ang mga botante sa lalawigan at maaari pa umano itong umakyat sa katapusan ng Nobyembre. Kaugnay ito, Kabrigadang Val, Kabrigadang Adonis, ipinasiguro din ng Commission on Elections o Comelec National or Central Office na papayagan nila ang mga kandidato na makapagsagawa ng uh, pangangampanya ng personal sa darating na 2022 campaign period. Ito ang uh, ito ang tugon ng uh, COMELEC sa panawagan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan mabigyan din ng pagkakataon ang ilan sa ating mga opisyal, lalo na yaong mga walang uh, ayong, uh, hindi nila kayang makapagbigay ng mga advertisement sa ilan po sa ating mga media outlets na kung saan ang face-to-face -face ang isa sa kanilang mga alternatibong paraan upang makapagsagawa sila ng pre-hour ng, uh, ng kanilang pangangampanya. Yun ang hiling no, ng uh, uh, ating Pangulo at ito din ang sagot ng Commission on Elections. So yan ang uh, report at ito si Brigada Mike Kumilang, Bri Gada News. Kagal salamat ka Brigada Mike Kumilang, Brigada News, FM Coronadal. Ceremonial Vaccination Caravan ang Tigayong Karong Adlawa sa Notre Dame of the Jangas o the Jangas University o NDDU din ni Sadakbayan 
Ang mga isudyante o 130 ka mga isudyante uh, sa Indidio ang gina-expectar nga makadawat sa ilang unang dose sa Pfizer vaccine. Iorganisa sa Commission on Higher Education o CHED, Region 12 o Department of Health, uh, makadawat sa bakuna bato COVID-19 ang mga isudyante human. Gitugutan na ang mga kabataan edad 12 hangtod 17 anyos nga mabakunahan pangandam sab kini sa plano nga limited face-to-face -face classes sa mga kulihiyo o universidad sa Timuok Nasod. Matod pa ni Dr. Jose Dagok Jr., Vice President for Academics sa NDDO Adunay 30 Minutos nga ceremonial program bago maumpisa ang pagbakuna nga mahitabo sa covered area sa o musugod kini alas 8.30 karong buntaga. Samtang uh, mukabat sa 56,194 ang hiyap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 na gikan sa gipagawas ng COVID-19 na tracker. Sa Department of Health Center for Health Development, Soxargin, Region 12, di in 53,191 ang nag sa o gatrisi ang nadugang ng COVID-19 na na related death. Lima gikan sa South, uh, Santo Niño, South Cotabato. Tulo gikan sa Jensan o Coronadal City. Duha gikan sa Kidapawan City. O pinakatigulang 90 anyos nga babay, pinakabata 40 anyos nga babay. Dugang sa ito mga hata balita, mga kabrigada hatod ganato sa Maxan Coffee. Gitubag na sa lokal gagamhanan sa Jensan Hotelers Association o GHA. Ang uh, pagpaningil uh, sa mga hotel o pension houses nga gigamit isip quarantine uh, facilities. Madumduman nga nakasinati o kalisod ang mga personahe sa mga hotel nga gigamit isip quarantine facilities sa Dakbayan. Human wala pa sila mabayaran sa siyudad ang uh, um, nagsugod na ang ilahang mga kinahanglanong bayronon isip sa kuryente, tubig o pag-ayo sa ilang mga pasilidad. Ilang ginaduso karon nga unta sila mabayaran na aron makapaswildo na sila sa ilang mga trabahante o madugangan na ang ilang mga empleyado aron makafully function na sila balik. Nangayo o pasailo o nagpasalamat sa Jensen Hotelers Association ang LGO bahin sa pagtubag nila sa panawagan sa siyudad nga mag uh, pangayo og tabang sa panahon sa pandemya atol sa ilang meeting kani antong Miyerkules November 10 maton pa ni Jensen Mayor Ronel Rivera bayran gayon sa LGU ang ilang mga obligasyon gibalikan man pud dinhi sa mga tag-iya sa o sa taga GHA nga nagsalig sila sa mayor og uh, naghiusa sila para musuporta sa LGU og makaintindi sila og ilang nasabtan ang uh, panghitabo sa dak Bayan. Alas 5.14 na ang itak na sa itong pagpanaguban sa ato balita sa itong gikundida sa Police sa Regional Office 12 ang gihimo nga pagpusil patay sa ilang kabaro sa Corona, Corona Dala City. Giaristo sa mga otoridad si Patrolman Roland Requero Lopez human nga giratratan og M4 rifle ah, niini ang apartment sa iyang nubya o uyab og duha ka mga higala sa Puntua Street ah, barangay zone 3 sa maong siyudad kagahapon sa buntag human sa pagpamusil paspas kining miikya sa crime scene apan ah, pagtinabangay sa mga kapus kapulisan na harang kini sa Bagumbayan Sultan Kudarat patay si Charmaine Rose Canlas 22 anyos amiga sa sospek og samdan ang nubyo ni Charmaine uh, nga si DB John Binya sa 21 anyos samdan sab ang uh, nubya sa pulis nga si Juana Saptulan 22 anyos base sa investigasyon silo sang usa sa posibleng rason sa pagpamusil sa mga biktima ang mga estudyante sa kolehiyo Okay. 
So, ke Brigada Delicado, Delicado, Silos. Oi, unya. Mau nanya kamu ke Brigada Mark, ayo gin muk Silos, kena nama ya sawah, karosan gin mu. Ayo, ayo gin, ayo gin rak rakin. Tahu semai labut sa apartment, atau semurding house, kena kena mai rak rakan. Dua maning armas sa ke Brigada Bal, armas di Sintro, um armas di Poigo, di Poigo, katung armas di Poigo, ang ini gawas bala patai. Nama pui armas di Sintro. Alang arang arang lawan tau armas di Sintro mau egi bira atau kay buhi man ang tau. Jadi lagi, jadi kita main, jadi saya ingat tu armas di armas di Sintro, kena armas di Poigo, kena armas di Sintro, kena armas di Poigo, kena armas di Sintro ni mo, jadi nak ni mo mau enjoy di tukas perisuhan do. Ada asa telefon do, maka brigada, maka brigada J dah gapi gikan sa brigada News FM Corona Dal, alang sa dogang di Italia. Kasong Brigada Val o Brigada Adonis ng murder o double prostrated murder ang pag-atubangon ni Patrola Mana Roland Lopez, Roquero Lopez. O kini ang nasikop kahapon sa kipahigayon na joint operation mismo sa mga otoridad dan sa ato ang reyona. Kini ka Brigada Val o ka Brigada Adonis nasikop ha sa paghikiga kooperar po sa bismo bagumbayan PNP sa Corona Del City PNP. Uh, ini matapos uh, kabrigada ng Valo, kabrigada ng Adonis na nakadawat og report ang bagumbayan PNP kagahapon sa hap, uh, murag unto na to kagahapon, mga naay uh, natabunga uh, shooting incident na ni sa Corona Del. Dream mismo sa naay uh, uh, Pantoa Village, barangay Zone 3, Corona Del. So dia ang Bagabrigada ng Val na alerto po ng Bagumbayan PNP mismo sa pagpanguna ni Bagumbayan na Chief of Police, Major Felix Fornana. So kini mga Bagabrigada ng Val, kaya gahapon nakabato na silang report na nandun ang suspect daw going na sa may uh, Banuasang Santo Nino, dahil sa South Cotabato. So dia nag-alert na sila kay ang next sa Santo Nino, Bagabrigada ng Val o Bagabrigada ng Adonis, Sultan Kodarat na. So dia Nag-alerto uh, sila sa may bayan sa Bagumbayan kay going ni nga Bagumbayan dito sa may uh, nabukid na nga bayan dahil sa may uh, Sultan Kodarat. So, di ha, Kabrigada ng Val o Kabrigada ng Adonis, nasikop kini nga persona dito na sa may bayan sa barangay Tito Loka, Bagumbayan, Sultan Kodarat. So, so di ha, Kabrigada ng Val, nang wala man nag-resist uh, nag, uh, ni nga persona uh, pag uh, kasikop sa iya, nag-gilayon na siya nga nag- Uh, sungka mismo sa mga otoridad gilayon mo niya turn over so diha uh, pagkasikop siya nakuha siya ang sakyanan ang uh, ang armas lutang so duha ang armas lutang na nakuha siya kabrigadang Val o kabrigadang Adonis so magluwas sa M4 rifle napoy nakuha siya ng atong uh, uh, caliber 45 pero wa man to niya gigamit ang gigamit niya sa Kremen posible niyang gigamit sa Kremen at uh, katong uh, M4 rifle nga naa sa iyang sakyanan So diha ka brigadang bala, ka brigadang Adonis ginatutukan sa karon sa kapulisan nga selos ang uh, mismo nga uh, rason uh, sa iyang pag uh, uh, patay mismo dito sa mismo nga mga uh, persona uh, dito sa isa ka boarding house. So kato ka brigadang bala, mga uh, estudyante kato sa kolehiyo kung asa ka brigadang bala ang uh, inaitabo Uh, na asa sulod sa uh, boarding house ang katong tulo ka estudyante kasi uh, uh, and then uh, before pa na naitabo ang nasambit naman nga uh, insidente uh, mga 6 pa lang kabrigadang val sa hapon 6 uh, pa lang sa hapon nagpablatter na kining tulong ang mga estudyante nga naay threat sa ilaha gikan sa pulis and then uh, after uh, diha kabrigadang val ug kabrigadang adonis uh, mga 12 na Tuwag sa kagabihon, gibalikan sila sa pulis kaya nasuko ka Brigadang Val. Nga ang uh, gipablatter siya, nasuko kay gipablatter siya. Then dito kay pagsulod niya sa apartment or boarding house, wa siya kasulod ka Brigadang Val. Kay sirado ang, uh, ang boarding house and then naging uh, buka niya, gibuak niya tong salamin sa gilid nga bintana and then gipasulod lang ni ang punta sa armas lutang then gibarak lang niya sa sulod ka brigadang bal o ka brigadang adonis so pataka lang jud nga uh, pagbabarak sa armas lutang dito sa sulod and then dito na namatay ang uh, isa naman ka persona katong uh, uh, friend sa iyang uyab nga si Charmaine Rose Canlas katong 22 anyos nga residente ka na sa kalawag dos isulan sultan ko Kodarata. Samtang, samda naman sa gipahigayon sa iyang pagpanglutang, 
ang ihang nobya ni Ani nga si Joanna Saptula ya sa legal nga edad uh, estudyante po residente sa Isulan Sultan Kodarat og ang uh, uyab sa biktima nga namatay nga si uh, mismo man atong uh, lalaki nga nalito sa sulod ka brigadang Val nga si Debbie Joanna Franco 21 anyos nga residente din sa Corona dahil sa Maypurok Garcia Barangay Rotonda. Sa so, pagkagahapon na pagkabrigadang Val, sang wakan na si nasikop tiri nga uh, mismo nga uh, sospek ka nag, uh, nagpagwa o uh, 100,000 reward ang uh, mismo man ang regional director dan niya sa ato ang uh, uh, sa kapulisan kung asa kabrigadang Val. Kagahapon, uh, maopening nga uh, pag turnover kagahapon sa mismo kigikan sa Bagumbayan, gikuan siya mag-shot dito and then gidala dan niya sa Corona Dal, mga alas 6 sa kagahapon. So gitinguha po na ko nga makuha o po dambahin sa uh, mismong sospek kung unsa ba dyo'y rason nga nung gipusil uh, gi, uh, niya ng mga persona. Yung tulo ka, kay Bistod man po dahil niya, niya kabrigadang Val o kabrigadang Adoles. So kagahapon, so naghingyo uh, pa dyo ang iyang pamilya kung pwede dili ang sasadya kuan sa pa pahayag unya iya pong pamilya og ang kapulisan so karon ka brigadang val uh, nagiingon to sila nga magpahigayon og uh, murag uh, ka press conference unya ipatubang siya sa media kung unsa ba joy yang masulti na ani nga uh, nahitabo nga pagpanglutang so ina ka brigadang val no og uh, ka brigadang adonis ang update sa so, nahitabo nga pagpamusil patay dani sa corona dala jud si banis gape brigada news Mm, nakaagi ba ka ni og kanang uh, new running pulisa og nakaagi man nga nung nakapasar ya premeditated premeditated tong yang gihimo nakaplano. Tayo so, salamat ka brigada Jida Gapi brigada no CFM uh, Corona Dal City. Sa inyong padayon nga pagtan-aw sa itong lugar ng mga balita, mga kabrigada, padayon lang po pag-inom sa itong Maxan Coffee. Nasiko pinagi sa gipahigayong hot pursuit operation ang tulog ka mga suspek sa pagpamusil patay sa negosyante nga si Jiram Alimana. Ang mga suspek gilang nga silang nga Enrique Bilbao o giyahang duha ka anak nga silang nga Angelo Bilbao, 35 anyos o Gruni Bilbao, 38 anyos nga parihas nga mga security guard. Saisay ni Police Major uh, Patrick Ilma, GP sa police station, giila ang tulo sa ilang uh, witness apan dipinsa sa suspek nga si Enrique Bilbao gipanghimakak ang aligasyon batok kanila. Sa investigasyon sa kapulisan, nakabikil kaniadto ang mga suspek o ang biktima. Samtang takda ng pasakaan o kasong murder ang, uh, o uh, frustrated murder ang mga suspek. Ginahulat na lang usab ang resulta sa paraffin test nga gipahigayon kanila. Nagkanto kami diri nga ano nga usang loob mang ispapatuba para itani i-verify pangusisa kun nga ang uh, naimbog kami da nga ang akong duha ka anak nagatrabaho man nagaduty man ni sila sa ilang mga trabaho. Ang ila mang ila trabahoan makatistify man ana ma'am. Uh, itong uh, suspek at saka ang uh, mga suspects at sa uh, yung ating biktima ay nagkaroon ng actually mag, magkapit bahay ito sila no uh, nagkaroon sila ng uh, matinding alitan regarding sa uh, parking ng uh, kanilang mga sasakyan at uh, napunta ito sa pagpapail ng kaso ng ating biktima sa anak ng uh, isa sa mga suspek natin. At ang sa pagbalik sa hataw balita, ang uh, Kabrigada Feature Story of the Day. Ang istorya sa 35 anyos nga ginang nga naisakit nga lupos o karon nga gakinahanglan kayo sa atong tabang mga kabrigada. Samtang gipaibalo sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga adunay schedule nga brownout ug ma adlaw nga Sabado. Ah, mawadan og kuryente ang sulod sa sulod sa 8 ngadto sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon. Ang ah, mga lugar sa Jinsan nga giserbisyuhan sa Ligaya, Ligaya Substation. Mao kini ang uh, mga residential area sa Barangay Ligaya, Tinagakan, Batumilong, Conel, Upper Labay o uh, parte ng uh, barangay sa Mabuhay. 
Ang mga schedule sa power interruption para sa pagbutang sa EGCP o Sokotiko 2 o alternative billing meter. Mga kabrigada, usak ka 35 anyos nga ginang nga naisakit nga lupos naga panukto karon sa atong kasing-kasing nga matabangan makabayad sa nabiling bill sa ospital og pagpamalit og mga tambal og para sa iyang uh, therapy brigada adodis kini si uh, 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 nanay uh, windy uh, wata pa minute 35 uh, anyos pa minute siya pa. si windy laurente no o sa ka babae nagpuyo na siya sa uh, third uh, block Ah, puro 12. Uno? Ah, oh, sa may Fatima, ah, mga kaigsunan. Sa puro 12, sa Fatima. Ah, sa iya sakit, ah, kabrigadang ba, ah, ba, lupus. Lupus, no? Ah, Kano kayo background na yung lupus? Mura, sa sa ganun yung lupus. Sakit man eh. ni, ni Marcos sa ah, mga kaigsunan niya. Ah, sa atay ni. Eh. Oh, hmm. na ako'y ah, nas, nasugat iin eh, katong mother po, ganun ilang nato ng anlan, na adunahan po kanya ito, 20 milyon isang ilang gastuan eh. Hmm. Ah, niya, karun, ah, na pa, kalawis ginubuhi pa siya, pero... Di utro gini ang iyang lifestyle, no? Ang iyang uh, mga pagkaon na uh, mga ginay nakatabang sa pataas kinabuhi. So, kini karon na uh, usa ka lupos ang sakit ka brigadang bal, on niya yeah, doon naman ko ni uh, maintenance na tambal, niya yeah, every six months kinahanglan sila magpa-check up. Mm. So, mauna nga importante ni nga atong tabangan mga kaigsunan, og uh, ang iyang TL karon wala uh, naghupong ang iyang uh, mga BTS, no? Tungod kini sa iyang sakit, ya yeah, tungod kini sa damage sa kidney na apektuhan na yung iyang kidney. Mm. I-require siya o gunom ka sessions sa therapy aron na uh, maayo ang iyang sakit o karon uh, na ngayo o nihangyo ka na to, mga kabrigada, mga viewers na doon ay malumong kasing-kasing, dako kayo ang kasing-kasing sa pagtabang o uh, kung kita mo tabang, makahimo, maghiusa tas pagtabang, makahimo ta pagdusli pag-usab, nining ay tawag paglaom sa ato mga kaigsunan kabus. Labi na nining nga pandemya nga lisod yun ang panginabuhian kabrigada ba. Mm. So kini siya mga kabrigada, maabot sa panahon nga murag mawad na siya o uh, paglaom. Pero tungod sa atong tabang, o sa inyong tabang mga kabrigada, mabuhi ang iyahang paglaom. Pwede ninyo ipadala ka na sa atong uh, security bank account number 40-378-401-72. Hmm. Or ka sa atong GCAS number 0919-071-9081. Atong tabangan kini, mga kabrigada. Ya, yeah. sa itong uh, mga kaubanan, uh, itong mga CEOs, no? kanang community officers, no? nga naa sa Tibuok, Jensan, salamat kayo sa inyong uh, padayon, nga pagsuporta sa kabrigadahan, o sa itong mga BIOs, barangay officer, atong EOs, area officer, mayong buntag ka ninyo, kung pati kita kanonay, kabrigada. No? O niya, katong-katong mga kaigsunan, nga medyo arang-arang ang ilang kinabuhi, Nga nakakaroon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panibalay, kay kasagaran at mga members kung kasagaran uh, kabrigadang bal, medyo apikig yun ang paginabuhi. Pero kantong atong mga kaigsunan karon nga na silang balay, nga ang uh, sobra-sobra ang ilang uh, madawat uh, binuan, uh, ilang binasa katong nagtrabaho sa gobyerno. Basit, mm. so, okay, naanar ba po ilang karong pizza 15 siguro, murag buto-buto na, buto, na ang 14 man. Buto-buto na ang 14 man. Pay ana no karon sa ah. so wasig na boy atong agahaton pod nga atong itabang hatag tag gahin tag gamay para atong itabang sa atong uh, pasyente karon sa atong uh, uh, nga nagpanuigon og 35 anyos si Windy nga dunay sakit nga lupos di nilalim nga sakit mga kabrigada walay laing makatabang sa atong uh, igsuon nga naganto sa sakit nga lupos kun dili ang atong tabang mga kabrigada og uh, kini makahatag niya og dako kayong kalipay o kadasig sa iyong padayon ng pagpanginabuhi sa matagad lang. Mga kabrigada, mubalik ta, uh, mubalik ta karong taon-taon sa Hataw, Hataw Balita. Okay, uh, mga kabrigada, ang atong uh, kaso, kabrigadang bal, atong ibalik, atong uh, si Windy, Laurente, o sa ka-35 anyos, lupos ang sakit, mga kaigsunan. Kabus po, uh, nanginahang lang ang tabang na to. Kung uh, gusto mo mo tabang, ipadala lang sa 4-0-378-401-72. Balik ko na ko, 4-0-378-401-72. Niya ang itong GCAS number na 0919-071-9080.
Hmm, mga kabrigada, kayong uh, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod ka na mo din eh. Aron, makumplito na ang atong adlaw kay Adlor Bang Manuel Ron. Oh, oh, Manuel. Friday. Oh, gawas nga Birnes. Manuel pa yun. Sorry, Manuel. Manuel do. Ay, 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 ay. Advance kayo, advance. Oh, mga kabrigada, daghang uh, salamat sa makausa kanyang tanar makumplito ang kalipay sa atong adlaw. Kao ba na nato sa Pika Studio? Sila si kabrigada Dil Justin Og Ken. Good morning, Bye. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, lunes naman 15. Oh, marami rin kami umasa. Na ako ay napansin. Tanaw mo god si Kabrigada Valo Kabrigada doon. Ang book ni Kabrigada Val na asa baba. Na lang din sa yang bungot. Tapos ang book. Ay gibikin. Nang chaka. Clear kayo. Pero mo kay kay go up kay la floor light to. So claro kay sila karon. Pagingana ang makita ni mo si Kabrigada Val. Alam ko kimang laba. Oh. 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 Ah, kumbati lang. Balos, oi, pabalos, sir. Mabawas rami, pohon. Mabawas rami, sir. Lunes, pohon, manda. Napagin sila yung mga props. Tarpaulin na. Nagkang salamat. Wait lang. On sa may plano ninyong gawa sa weekend, kayo siyempre, no work. Karun na mong yung i-enjoy kay... Kuha naman, pwede naman dili mag-fish eh. Ay, oh, yes. <laughs> Official na gyo. Sunaya na ito na karong adlawa. Official na gyo. Sunuhan dyan di mo mga ball. Pagkasunod dyan ka. Wala yung video. Oh, Nanay EO. Diba? Oh, sige. Salamat. Oras na ito. 5.55 sa buntag mga kabrigada. Dira lang mo kay padayon kita sa balitaan ng kwentuhan. Dira sa morning hata. Parana, serbuni ang sang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangun sa araw-araw kasama ang morning haka. Parana, kabigana, parana, kabigana, kalau sa bawat umaga, bentuhan tawanan. Balitaan, lutuan, at pasyalan Lahat ng yan, sama-sama nating ruwing Sa Morning Hato!
Obrigada, sugda na ito ang adlaw sa morning hata. Bangon, bangon, be proud of Jensen again. Isa ka hata na morning, mga kabrigada. Garanay, biyernes, November 12, 2021. Ako si Justine Manansala, lunes at biyernes, makihata na. Biyernes na good, mga kabrigada. Sabay mi ninyo sa usa ka lingaw nga buntag, garong adlawa. Kami muhatag pa kaninyo og mga hata na balita o mahisgutang kasadya ako. Si Dil Pilapil Bartolaba, Barug, Jensa. Ako si Ken Abrigana. Sugda na ito ang buntag na doon ay puso at galing. Nakita niyo akong mata. Gana, ano, o sige, let's get it. Tignan ako ba? Ang saan ko yung tsura na nana tayo? Sugda. Sige daw, ako po daw. Oo, tanawa ninyo. Why daw? Ah, ay. Tignan niyo, mukha akong mabait. Putok. Lahat putok. O, yung mga nang unsaman? Ang nanotice ko naman sa'yo, yung barug mo iba ngayon. Bakit? Ano na? Babae. Barug, Jensa. Barug, Jensa. Parang kinapos na. Hoy, morning sikreto, mga kabrigada. Kung matingala mo, ano sa TV? Kinis ka. Hamis ka. Ako? Hamis ka. Kita ito na. Nahamis ka ito. Kay Nai Floorlight. Yan. Tama feeling ko. Kay kunyari, kung nakakay something sa, ano, good. Kunyari, may pimpo sa prasaan eh. Kung sa taas gikan, ang shadow mag-sadado. So, maklaro siya. Itingnan niyo po si Ken. No makeup yan. Oh, pero... Hindi, no makeup. Just woke up. Woke up like this. So, ito na rin yung pantulog niya. Woke up like this. Woke up like this. Matulog si Ken, Tani. Kung sino ba yung pinakamalapit sa brigada? Yung pang laging kulay dumating. Hindi na lang yun. Sa likod sa brigada. Yako ba eh. Purok 16 pa kayo ko sa uhaw. First place? Second place? Third place? Uy, isa d'yo na sa dapat po. Ikaduhan ako na, Uy. Karong buntag. Balitan na natin ito. Uy, hataw! Pwede. Dapat nahisgutan na natin ni Dere na kanig yung oras importante kayo sa mga Pilipino. Dapat tagaan na itong importansya. Kaya kita hilig mawag kayo ito malit. Oo. Hindi po po ano ha. Pagdili lang trabaho. Paglalo na kita-kita lang sa friends. No? Feeling, ano, feeling VIP. I-set na lang ang oras. Kung mag-arrive. 6.30 na lang ito mag-set of time kay sigurado mag-abot na 7.30. So, ang set sa time sa mag-barkada, one hour earlier din na. Kaya mag-abot na one hour after. Pero alam niyo mga kapriga, dalamin kayo sa feeling yung on time ka. Yes. Always. Anywhere ka, kahit sinong kausap mo, kahit anong gagawin mo. Kung on time ka, lamin kayo sa feeling. Can't relate. Dapat. Ano daw? Can't relate yun siya. Kaya bisag yung classmates nung college. Ang tamdinig ko naman, country late. So baka mamaya kasabihan yung country late. Ati Pilipino time. Oo, parang gano'n. Kasi noon, sad. Ako ba yan itong college? Late po ko. Pero nagbago na pagtrabaho. Ako hindi ko kaya na ako ang inaantay. Maliban na lang siguro kung valid talaga yung reason ko. Okay, willing to wait kayo, go. Pero yung... Ako, yung intentionally, ginawa ko siya, parang gano'n. Hindi lima po siya intentionally. Oo. Ano na dyan siya? Manangurag. Procrastinator lang yun ka. Naunyan na lang. Hinay kayo maglihok, slow mo kayo. Pero ikaw manggud, wala pong kay patience magulat. Oo, wala. Kaya ayaw ko din. Pinag-awayan namin lagi ng asawa ko. Kasi uhaw pa kami. So, ang estimate ko lagi niyan, 20 to 25 minutes travel. Yes. Nga, siya, kung unsa yung call time, maupunta mong paghawa na mong sa balay. Kaya daghan pa kayo. Ano, mag-ano-ano po. Dili na sana yung mag-uda. Pag ingong call time, 6.30, before that, ready na. Mag-start sa work. Lalo na sa work natin, live tayo. So, ako ang sinong soko ka ng lingas ko, gumbaga. Ako sa una lang, good. Ano ka ng morag early. Pero biligay na pwede sa work. Oo, gani. Nagtatrabaho na tayo, kids. Sweldado naman tayo. Pero eto ha, isa din, napag-usapan na lang yan eh. Dito sa Pilipinas, ang daming doktor na nagpapaantay. Hindi nga. Oo. Kanyang magpa-check up, good ka nga. Kunyari, 4 p.m. Kahapon lang talaga to. 4 p.m. ang doktor. So, nandun na may baby kami na syempre sila yung pinaka hindi pwede masyado expose. Mag-alas sa isna, wala pa yung doktor. Ha? Hindi na kagatuwa. Kasi hindi din to first time. May mga ilang ganyan. Lagi talaga yan. Napag nagpapacheck up kami, ang doktor, inaantay talaga. Kaso tayo yung rason? Hindi ko alam. Hindi ko na natanong. Nag-walk out na kami. Hindi na kaya. May mga baby na may mga sakit pa. May mga lagnat. Mga hawa pa yung anak natin. So, walk out na kami. Hindi ito kasi first time ba? Makasad sa Pilipinas na parang gukdo nun ang mga doktor. Dili sa ginageneralize na. Oo. May mga on time. May mga magagaling talaga sa oras. 
Mm. Pero daghan, nooy kay mga Pero tao ang hulat. Pero sa Pilipinas, pag ino ni Mug Doktor po, no? Mm -hmm. VIP. Yes. Oh, oh, oh. Di lisa nag-generalize na. Pero tinood ba yan? Kaya pag-abot sa laing nasod, kumbaga work-work na gitu. Yes. Oh, oh. Service yun nilang ihatag. Mm -hmm. Dito kay... Yun, dapat sa, based sana. on your experience. Oo, oh, 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 nangyari. Hindi gawa-gawa. So, sana ba, i-value po nato ang oras sa mga tao, especially now that may COVID. Magulat sila dugay ka, ayaw, mm -hmm. init ka, ayaw. Kapilan na ni, nirapod sa mga kana mga clinics bitaw magulat jud ka dito sa gawas dugay ka ayo mas unsa man mga doktor oy dili oh. wala nila gina value siguro ang time sa uban ba Siyempre. or basi nato siya gioperahan kagana tong benefit of the doubt ah wala oh. <laughs> hindi hindi meron kasi talaga dapat i schedule or baka daw may critical na situation oh. kaya hindi nakarating on time pero normal na daw yun ang ganung mga ano eh ah, ako sunod -sunod na, na, na experience sa kakasad oh, oh. na sana yung mga hindi masyado na expose or Katulad nun, i-text na lang kayo pag nandiyan si Doc, mm -hmm. parang ganun. Tapos first come, first serve pa Inoon. naman. Sa use of the eye. Usually, ang mga doktor, plan na pag morning yung schedule, maghulap yun ka kay garounds pa sila oh, oh. sa hospital. Rounds, rounds. Ay, kay ka ikot sa hospital. Sa mga nakalip oh, oh. nila na pasyente, sa so yes. isa-isa yung panak nila. Pero kay hapon man to, oh, oh. pag gabi na humanap. Baka rounds. hapon nag-rounds. Oh. <laughs> pwede. Pwede, pwede. Benefit of the doubt na lang oh, ang line oh. na ito kay paulit-ulit oh, na na-experience. Alos iba ibang mga doktor, ganun. So nasad ako. Hindi naman lahat kami kilala naman ako doktor on time siya always. So, oh, mating, oh. Ganun. Mm. Pero siguro chance po ni sa mga young doctors oh, oh. na ang practice Baguhin. na na baguhon mm -hmm. o trabaho is trabaho. Yes. Work is work. Oh, oh. No? O ga, apilo na nato dili sa pamulitika. Apilo na to, oh. pati mga politiko. Oh, oh, na dapat oh. mauna ang kailangan baguhon na dili hulatun. Oh, oh. No? Dapat early or on time man lang. Bisag on At time. dapat para... hindi din sila ganun ka VIP kasi oh. work is work. Diba? Yes, dapat work is work. O, bisag magsugod na sa oras. Oh, oh. Diba usually mo na itong ma-experience, ay di pa kasugod kaya wala pa si Ani, wala pa si Ana. Mm. Ano na syempre valid yun ang reason na may mga time. So, oh. Oh, na may mga time sa kinahanglan yun na ito tagaan o benefit of the doubt consideration. Mm -hmm. Pero let's try. Nahimuo na. Bisag unsa pa itong trabaho, mapag-guard man ta, o kita ang tag-iya sa isa kakumpanya. Mm -hmm. Time let's be is on time. Oh. Murag sama, kaya kung sa pag-release mm -hmm. pag without OEOs, kumbaga, like, anong... Correct! Atong, Hindi. Katong ni Agi. Oh, kay, kay katong ni Agi, di ba? Murag, uh -huh. dagan ang nabigla. Kay... Uh, release dahil nung EO, murag wala good pa, sabi nga, uh, one week before nga rang i-implement siya, yes. nga, nga ingari dahil ang may tabo. Katulad ka, gabi, gabi na lumabas ang EO. Oh. Oh. Gina-check na ako, wala dahil ang EO, so pwede wala. na kusturihan. So, mga <coughs> kabrigata, oh. nigawas na ang executive order gikan sa local government unit sa General Santos. Katong text ni Kento oh. Mayor, official na yun, uh -huh. na pwede na dili mag sulob og face shield sa sulod sa mall, bisan asang public spaces except lang sa ospital o mga klinika. Mm -hmm. Yehey! Kung siyempre yung mga bata po yun, pwede na po mag mall. magawas. Magkata sa mall. Pwede na. Oh, oh. Okay, dugay naman. Nanindig pala yung buho. Oh. Pero dugay naman. <laughs> Hindi, matagal na sa labas. Uh, Kaya ngayon pwede na silang pumasok. Yehey. Official na. Tapos yung curfew din natin, mga kabrigada, Anggal na. tanggal na except uh -huh. sa mga minors. Uh -huh. Diba? Paano tayong mga mukhang minor? Oh, <laughs> that's my problem. Parang mag ang color beauty sa di ko ka-relate. Pero, Sarap kayo sa feeling. Oh, oh, Finally, oh, oh. pag musulot at mall ka ron, anaanin nyo ang guard na, excuse me, EO. Kasi kagabi, <laughs> sa, may, sa may entrance sa isang mall, may, may namimili ako, tapos dainid. Oh, wala na kay face shield. Na, ah, tapos oh. sa sulod, wala na. Sa so, entrance na lang. Oh, gisabit na lang ako sa bag. Mas naido ako tigulan dito nga, ay, di, mag face shield pa di, ay, ano pag hindi lang mga tingyong tingyong. Oh. Niya, upo, ma'am, kasi wala pa pong EO, ma'am. Ay, ano ba yan? Nagsuot-gapon silang duha. Cute kayo. So again, mga kabrigada, hindi ibig sabihin na pwede nang dalhin sa mga mall sa mga anak natin eh expose na natin sila ng sobra-sobra siguro kung once a week pwede pero wag namang araw-araw kasi na miss nila yan eh hindi ako kayo sa mga malls baka ano bito ka ng mga kung sa itawag ka ng mga worlds of fun yung anak oo mga arcades oo pwede na dito sa ano eh meron na isa nagbukas na oo 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 mga kabrigada kanila po dun ta since pwede na mga bata sa mall pwede na sa public spaces pwede na mo gawas na anong daily pa man pwede ang face-to-face class para sa kay pareho na lang siya yung sa pang difference sa ana. Since yeah. nagsugod na tao, magsugod mm. na tag-pilot testing, padayon na ang tanay, sagad na nato. Kung ginasugta na sa gawas, 
Siyod lang okay. mas disiplinado pa sa sulod sa eskwelahan ng mga bata. Oh, diba? daily sila mag-uban-uban. Uh, Sila-sila oh, lang. Sila, sila, ang mga church, di ba? Hindi naman lahat yan pare-pareha. Lalo oh, na Catholic, oh. hindi naman always nandyan yung mga taong yan. Di ba? Events. Mm -hmm. Isang event mo lang, tapok ang tao. Ganon din ang klase. Oh. At least yun sila, monitor the teacher. Yes. Tapos in case man may lagnat po yung anak ninyo, wag na lang papasukin. Yes. Ganun ba mm -hmm. ng mga well, sistema? Kumbaga, kung sa research pa na, mm. controlled environment mag sila. So, sa controlled environment, ang mga factors nila, ang mga different na variables, makontrola ni mo na ay teacher, oras, ang seating sa estudyante. So, unta, no, makita ni sa, syempre, DOH National, DepEd National, na kung sugda na nato ang mga bata mo gawa sa mall, o bisan asa pa, please, tuloy-tuloy na unta itong face-to-face classes. Kay dilisod na kay Bawion ang two years ng blended learning. Especially nga, nindot man gihapon karoon ang model bitaw sa DepEd para sa ilahang pilot face-to-face. Kay syempre, murag, okay to siya, kay syempre, murag ang teachers na ay team bitaw nga mag-alternate lang sila. After nila mag-teach sa isa ka-week nga, dito po sila magtulog sa school, lahi na po nga ba? So, kung ba ba? Isa ka na. Fans ako alam nga, dili man necessary. Bitaw. Kay, hatinood lang mga teachers, gapuyo sa isa na po kalugat. Isa na sila kasabibisyon, isa na kabarangay. Kasi ganun design yung mga public schools na supposedly, kunyari itong Lagaw National High School. Dapat ikaw taga Heights, San Isidro, at Lagaw mabuhay lang ang pwedeng mag-enroll. So kita-kita lang kaya hapon ba? Ano sa'yo difference, Ana, sa pagpa-mauling, pagpa-church and all? Oo, wala. So, streamline na ito ang mga policies. Kaya tanan dapat karoon na lakang COVID response, COVID relief. Mm -hmm. yun, diba? Paano pa pwede mapagdaan? mo pa-affect pa? Yes. Oo, oo. Kailangan tanggapin na natin na may COVID at mag-arrange na tayo ng mga arrangements. Yeah. <laughs> Correct. So, Labaw na karong mag-Christmas na nawagan po oh. ng DOT na unta sa halos tanang lugar sa Pilipinas, paluaga na ang travel restrictions. Mm -hmm. Para oh. ang tourism, o syempre mapadali na muli sa pamilya ang uh, mga nasa ubang lugar o nasa oh. ubang dakbayan. Nag-text no? nga agad tatay ko na nasa Batangas, na totoo yung hindi na mag-quarantine at saka negative. Uh, Kaya hindi siya ganahan magpaswab. Sabi ko, oh, pwede ka na mag-EO na lang ginaanta. Mas na fully vaccinated. Yes. So, padayon nga uh, po ng atuang uh, pag-auhag sa inyong mga kabrigada na kung mahiga yun, magpabakuna na ma-walk-in na karun. Wala na registration. Yes. So, kayang-kaya na. Speaking of Christmas, ania na itong uh, lingaw, ng hataw sa balita. Karun pa dulong na ang selebrasyon sa Kapaskuhan. Nagsugod na usab ang pag-decorate sa tuwang mga kabrigada sa ilang panimalay o mga disenyo sama sa Christmas light. Apan, nagpahimang no karoon ng Bureau of Fire Protection sa posibleng nga peligro sa paggamit sa substandard na Christmas lights. Tungod kini, pwedeng mamahimong hinungdan sa sunog, maong ginapahimang nuan ni ini ang publiko, nga tanaawon og maayo kung unsang klase sa Christmas lights ang paliton, sama kung indoor or outdoor lights kini. Mamahimo usab, nga tanaawon kung duna kini ICC certification, arong masiguro nga safe ang maong Christmas lights. Ugli kayan usab kini, nga tamak-tamakan o mabasa sa tubig. Ha? Paano tamak-tamakan? Sa floor? Oo, may mga ganyan na ginagawa. Ah, ganyan. Sa kutsi ko na lahat ko ng mga ano natin yung mga binibili nga ano natin yung mga Christmas lights na ano siya yung mga ginatawag nato ng mga ICC stickers, no? It's part of our quality control, no? Na ito ay safe gamitin, no? Safe siya na gamito nato and uh, dapat po dito um, i-make sure na kaning mga mga Christmas lights nato na ano siya yung mga particular good na mga ano nung gagamit no like for example na siya pang indoor na po yung outdoor na mga kuan na mga na mga uh, Christmas lights so dapat maging ano ta mabusi isi ta, ta pag uh, pagbasa no uh, dapat uh, before nato gamito ng isa ka Christmas lights dapat uh, basahong ginato og tarong ang mga mga instructions no So, dili porket sale, dili porket barato. Mm -hmm. Kanin mag-order ta sa Shopee o mga Christmas Oo. decorations o sa Lazada. Careful, yun ta, tanaw na ito ang reviews. Yes. Di ba? Na may mga nakapalit, nagasulat ang reviews. Tanaw na ito. Kung dito sa ilahang, di ba, manana product description. Mm -hmm. Kung nakabutang ba dito na na ICC o legit ba ito? Kung pwede, dito ito sa mga last mall o Shopee mall, yun ito ka na legitimate sellers na. Official mall sa mga online Oo. stores. Na. Tapos, bitaw ang arang 
Although karon murag nga wala naman tong isa klase sa Christmas lights, naalala itong green nga Christmas light, nga itong ang wire niya, color green nga murag, dali lang siya matanggal. Oh, oh, Parehan oh. niyo, joke lang. <laughs> ito, iba na ito, mga oh, oh. to. Yung before, yung green, parang oh, substandard. Oo, oh, 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 karang murag matanggal lang, good job, sunod nipis kayo ang wire. Ang karon kay bago na, mm. karang murag nakakote na siya sa murag, ano, good ka na murag glue. Plastic, Pero wala na ba, Joy, ato? Nagyapo, okay. nagyapo. Nagyapo na ba? Katong dalik maputol. Kung nga rin mainitan lang, good. Murag mabira mo lang tayo yung wire. Ngarang, ay, mga kabrigada, gusto man na ito na pagwapo na itong mga panimalay karong Pasko. Pero ayaw na lang yun yun yung irisgo ang safety sa inyuhang pamilya, sa inyuhang balay. Imagine, instead na, kanina lang isipo na ito, maglipay-lipay ta sa Pasko. <laughs> maglipay-lipay ta sa Pasko. Unsaon na lang kung masunog ang balay. Ay, ba? So, That's very sad. <laughs> <laughs> oh, ama. Kagabi ka ha, pun exciting ka rin ka. Kaya kagabi yung nag-dinner, nagsabot na may isa akong family. Unsa ang mong ihanda? Uh -huh. Sa Pasko. Ito niya ihanda? Ikaw, ikaw ang mong ilang. Sige, sige. Uh -oh. <laughs> Namunta na si Atty. Kat. Uh -oh. Kaya di ba, ikasal na si Chris Aquino, uh -oh. ang iyahang uh, former DILG secretary. Ano siya, anong masasabi mo? Ano ko, love, love, love. <laughs> love, 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 love. Uh -oh. Kali <laughs> Christmas mo, love, 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 love. Mauna itong ipa, ano, mga kabrigada. Yes, dili na. Uh, careful kita sa Christmas lights. Kaning mga connecting-connecting nato sa Christmas oh. lights. Uh, dili po na porket na ay eight ka pwede saksakan <laughs> ang extension wire. Sa garun po. Sa garun po oh. na itong eight. Ang dito isaksak sa isa lang kasor sa kuryente. Check na ito kung kaninga ito ang mga, ang sa matawag na, wattage good o voltage mm. kaya para dili ta langka, madisgrasya. Langka. Overload. Kayo, kung, pwede man pagmatulog na mo, please. Tanggalo na. Ah, ah. Gusto ko overnight. <laughs> <laughs> Di ba? Tanggalo na ang sasaksakan. Una, tipid sa kuryente. Mm. Ikaduha, mas safe ka. Makatulog ng paypaya pa. Oh, Di ba? Oh. Sige. Sige. Mga kabrigada, hapit na giyod ang Pasko. Tungod sa pagluwag, karon sa mga health restrictions sa public spaces, ni sugod na pagbalik sa mga normal nga tradisyon sa kapaskuhan ang pipila ka mga hotel o restaurant sa Dakbayan. Sa Jensa, nadunay lighting ceremony sa ilang giant Christmas tree ang Venue 88 Hotel and Events Place karong Viernes, November 19, alas 5 sa hapon. Limited sa 100 guests ang mga Christmas tree lighting ceremony isipag-obserba sa minimum health protocol ba to COVID-19. Gawa sa Christmas tree lighting lighting ceremony, pakulusan sa hotel ang pag-alok o Christmas goodies para sa mga nagapangita o gihahatag ng pinaskuhan sa ilang pamilya, katrabaho, igala, sulod sa Christmas goodie o hamper, nanay fruitcake, assorted brownies o spreads. Mga ginapaabot nga pagsulod sa Desyembre, daghan pa mugawas nga, nagkalain-laing pakulo ang ubang establishmento. Ah, ang, wow. ang ano-ano ba? Hamper. Kusina lokal. Oh. Nasa mall na kami by Monday. Tiba-tiba, <laughs> ganyan sa ano ba? Christmas. Oo. Oh, oh. So, may pakao ni si Justin. Baka, ipakainin ko kayo ng mga hindi na benta. Ah. Makahapi lang, no? Kay Abby na ito ba, Murag? Dili good mga kabot ni siya by December. Ngarang medyo luwag-luwag na. Oh. Karon kay Murag, mafila siya natin na kahit pa ano, medyo luwag-luwag na. Pero, kung tanaw na ito, supposedly, dapat oh, oh. <laughs> dili pa dapat. Uh, honestly, 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 honestly,
wala kayo mabuhat, napuno na kay Christmas decoration ng mga balay. <laughs> Tapos sana, well, ano niya ba, DIY niya? Pwede na i-feature. Uh, uh, pwede uh, actually, pero ayaw lang. <laughs> pero asin in, puno na ang balay mga para-para pang Christmas. Uh, oh. Pero dili, makasunod ako ang iro. Alam mo ko, meron doon sa bahay yung inflatable na Santa, Santa Claus. Claus. Hindi ko na alam kung kailan gagamitin na nanay ko kasi hinaanak sa mga iro. Oo. Oo, pwede na problema sa balay na dito. Tingnan lang na naman si Santa Claus kina palong na di ay di rin asay. Pero like, should man no ba sa naay ano ba, Christmas? Deco. Iba. Decoration. Iba. Like, there's a to ah. Oo, oh, ibang diba? feeling. Oh. Tanong po na kung asa na pa. Doon sa ano, <laughs> sa kahit, newsroom. kahit recycle, oh. kahit ano. Ah. Katulad natin dito, tingnan nyo, di ba? Oo. Oh. Same lang, good na. Sa pang adlaw-adlaw na ito na kung magpagwapa ta, mm -mm. feeling guwapa po ta. So oh. kung magbutang tag Christmas decoration, feeling, feeling Christmas. Christmas yun. Oh. Go, Ken. Ah. Mga kabrigada, interesado ba mo sa geoscience? Karong bula na ang ginaselebrar sa ang Mining Month sa Mines and Geosciences Bureau o MGB Sok Sargent. Usa sa aktibidades karon ang Mining Month ang virtual turo. Matag Merkules, nagatudlo sila sa page ang ilang engineer sa MGB 12. Uga dunay topic sama sa mga benepisyo sa mining sa nasod o kuban pang impormasyon alang sa importansya sa pagmina para sa katawhan. O kung mutanaw ka sa virtual turo videos, muhatag sila og trivia questions o Dunay Premio. Gitakda na sad sa Nobyembre a 29 ang combination activity sa Mining Month. So, approve ba mo sa mining? <laughs> Ako, approve ko <laughs> katong sa tama ayaw. lang ako maagi. Kay, uh, kay natigi mention tong ako ang kakilala ba nga rang nag-work with sa mining. Nga murag, na ato siya isa ka klase sa mining nga rang dili kayo destructive. Oh. Kaya nga, na, dili kayo. Dili kayo. So destructive nga po. Uh -huh. Destructive siya pero dili kayo. Nga rang murag ma... Murag, sakto lang good. Kahit kung isa abi murag open pit ba to? Katong uh -uh. sobraan na dyan ka, ano? Kanang murag madaot na dyan ang... Mm. Ako yung mukha ko na yung mining. <laughs> Oy, ako okay ako sa mining. Yung 250, ano, <laughs> mine, ganun. Sabi ko na, yun lang yung punchline. Yun lang dyan ako. Ikaw? Give or take man dyan good. Kung baga, oh, opportunity uh, cost, good na ba? Mm -hmm. Kaya naaman na daan sa itong kalibutan, mm -hmm. kita tao, it's meant to be utilized. Oh. Di ba? Kaya naman magamit, good na. Pero tama to na dapat sa tamang pamaagi. Mm, yun. Na, Meron eh. Kaya eh. Oh, di ba? Lesser evil yun. Kaya kung oh. baga, wala man po nagibutang sa kalibutan para dira lang. Mm -mm. Di ba? Mga minerals na and unsa pang naadira na dapat magamit po sa, sa naso. Mm -hmm. Oo. So, dagan ka yun lang siyang factors. Dagan mm -hmm. dapat i-consider. O ka importante dira kung naay mahita bong mining sa usa ka lugar. Unta dili lang ang shareholders sa kumpanya mm -hmm. or shareholders sa gobyerno ang naadra para magsuryahan ay dapat apil ang tanang stakeholders. Mm -hmm. Meaning, apil ang mga tao, apil ang mga tribo na doon yes. sa bukid na na, nga mapanguta na sila na di lang sila mabayran, approve ba sila na ah, adong mm -hmm. mining? Unsa ba? O di kaya kung mawalaan yun sila pang inabuhi, kaya dira ilang livelihood, dira sila nakapuyo, dapat tarong ang mga relocation, tarong mm -hmm. ang ma-provide sa ilaha kay wala, emojo na. Opportunity cost, yun na. Dahil na ay business opportunity po dira. So, mm -hmm. kaya lang ang mga dapat na ito i-consider. Naisip ko, hindi naman nilagay lang yan dyan para wala oh, lang. Oh. May mga tao kasi pinanganak lang para wala lang. <laughs> <laughs> Pero kanang ano nun, no, di ba, may na naman karoon kayo mga homegrown diamonds instead Pero, syempre, of minamayin. Pero syempre, liso kay ang naagid na environmental consequences. Oo, oh, 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 na dyan. Oh, so, oh. para sa mga environmentalists, Good, na absolute. Oh. No, no, good na para sa oh. ilang. Oo. Di ba grabe ganitong rally-rally before dili oh, sa may oh. ano? Kung ano kung akong gold or, or, or kung diamonds naman ang ginapangita good sa Osaka area like like kun 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 feeling nila dagan dra supply sa diamonds siguro mas okay na lang kung mag kung magano na sila sa kuno homegrown lagi nga pag ano og homegrown pag sila kung magkalot na and dito na lang ko eh ah, di ba basta dapat hindi dili lang man diamond oh, yo oh, oh. so kinahanglan oh, oh. oh, oh. ang arrangement dapat niyan merong ibabalik pa rin dapat sa community or mm -hmm. sa environment mismo na diba? ang uban ginabuhat ang mga open pit ginabuhat ni Laglik ginabuhat Uh, Pero daghan mga gagay, mga pektuhan, ano, ang mga fumes, minerals. So, dako siya na diskusyon. Mm -hmm. Mungin na nga ito isgutan. Uh, dako gin siya na diskusyon, <laughs> mga kabrigada. Ang atuwa lang, approved sa tanang stakeholders. Yes. Dapat. Kaya, Lahat na pakinggan. Yes. Parang yung Citizen, Citizen Summit. summit. Uh, <laughs> no, wala daw kabot sa Tuktok. Oh, <laughs> so, dapat kung magsurihan ay tag-Citizen Summit, abot yun sa Tuktok. Tuk <laughs> mga kabrigada, yan na itong kabrigadahan. Mga 
Tigada, usa ka 35 years old nga ginang ang naay sakit nga lupus nga nagapanuktok sa inyong kasing-kasing nga matabangan kini. Siya si Wendy Laurente, 35 years old, daga Purok 12, Barangay Fatima. Tulo ka tuig na ang ihang sakit nga lupus. Hantod karon na ay ginamaintain nga tambal ug matag lima ka bulan ang check-up sa doktor nang hupong iyang tiil pati batiis tungod sa iyang sakit nga na-damage ang iyang kidney. Gina-require siya six sessions sa therapy aron maayo ang iyang sakit. Tungod niini nang inahanglan og financial assistance para sa iyang tambal og therapy. Ang lupus isa gyud ni sa pinaka uh, murabag irreversible din na sakit mm. eh. Kung nakay lupus, na na kay lupus. Kusa ba ng lupus? Autoimmune disease po siya. Kaya, murag uh, same sa HIV, murag yan na? Dili. Ah, dili. Dili. No, no. Dili. Ah. dili, dili siya ha. Kaya di siya transmitted. Okay. Kung baga naana sa inuha. Oh, ah. Naana sa genetics na ng Ay. lupus eh. Uh, hereditary siya most of the time. So, pasa-pasa siya. Mm -hmm. Lisod kay ang lupus, kay wala kay control. Mm -hmm. Ari lang, maintenance, mm -hmm. kailangan ng healthy, healthy food. Si Selena Gomez, Ah, ay, ay, oh. Mga nagkaroon siya kidney transplant. Mm. Kaya nagbuba niya niya ang kidney. Oo, oh, oh, resulta ah. na na siya. Ah, so, manghina, okay. ganyan mo ang lawas kung nakay ani nga sakit. So, pang mayaman. <laughs> dapat marami kang pera. Pang silina. Oo, oh, <laughs> diba? Tinood, tinood. Ang lifestyle ni mo, dapat talo. Bagugod. Mm -hmm. Domino effect sa lawas mo, Guna. Misood gayo. Kumbaga, mm. life sentence po siya na ginatawag. Pero naayo ba na makasurvive? Pero lisod po siya kayo. So, dagang kwarta? Yes. Oo. So, dahil kailangan natin ng maraming pera, mga kabrigada, pwede kayong mag-transfer. Oh, sad all. Sa security account number natin, 0000378-401-72. O kaya naman sa GCash, 0919-0719080. Bisan pila lang, mga kabrigada, dako na kayo ng tabang sa to. Ang tabangan karong adlaw. Lawa. Okay, kaning lupus na sakit, rare po ba yan? Eh? Oh. Dili, dili tanan na magkasakit o lupus. Gamay lang kayo siya percentage sa population na ay lupus. Ha? Pero, grabe. Grabe mangun siya na sakit. Wala po kayo ni na tagaan paghigayon. Oh. Wala pa kayo ni na discuss ba na alam na aday sakit na, na lupus. Alam mo siya, pero oh. hindi natin alam ano talaga siya. Uh -oh. Kaya alam ko before lupus, mga lagas ang hair. Mm, Pwede, di ba? Effect na oh. na siya. Both male and female. Ang yes. Ah, okay. oh. Pwede. Pero sa akong mga nailha, no? Daghan ani babae. Babae. Oh. Babae ang nagkakalupos. Mm -hmm. So mga kabrigada, again, kung pwede ta mo tabang, G5, 20, 50, 100 pesos, padala na to sa Gcash account. Kaya dira mang usually pas -pas, na padala. Oh. Easy lang ang transaction. Mga kabrigada, bisag unsa pa man na tay sakit, unsa ato ginabati, bati, <laughs> balatian, tama ba? Ginabati. 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 Oh. Sa buntag, ginahanglan, sugdan niya po na, na positive and happy maong dapat ha, nakamaksa coffee good ta. Kaya maksan coffee 8 in 1 na ni mga kabrigada. Santone coffee ni. Lami pag yun ang lasa ni mong maksan coffee. Max healthy. Max na po syempre yung banan panaog. Nigar, ang Maxan Capsule. <laughs> mga kabrigada, take Maxan Capsule every day sa Maxan. Walang atrasan. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw sa morning hot oh! Yay! Yummy pizza! Oras mga kabrigada, 6.40 na sa buntag. Sa mga mommies na to dira, mga nanay, andam na ba ipabakuna? Bato COVID-19 ang inyong mga anak? Saisay sa Commission on Higher Education o CHED, 10 million nga estudyante na sa tertiary level sa nasod ang vaccinated. Ung ipadayo ng ceremonial vaccination caravan din sa Jensan. Yes, deal. Karang Adlawa, madayon ang ceremonial vaccination car caravan nga matigayon din hi sa Osaka Universidad sa Dakbayan. Kung asa adunay mga target nga may sudyante nga makadawat sa ilang first dose sa bakuna. O para sa ubang detalye, makauban na live via Zoom si Dr. Jose Dagok Jr., Vice President for Academics sa Notre Dame of the Diangas University. Isa kahataw na morning! Dr. Jose? Yes, hello. Good morning. Ayun. Kamusta po? Good morning, Hato family. Morning, Hato family. Ayun. Sige po. Um, Doc, gaano po karami? Unsa kadaghan ang mga target nato nga students nga ma-vaccinan nato karong Adlawa? Alright. Uh, well, before that, good morning ulit sa inyo, Deal, Justin, and Ken. Thank you for having me and for having NDDU once again in your Morning Hato show. 
Uh, tama. So this day, uh, matutuloy yung ceremonial vaccination caravan in cooperation with the Commission on Higher Education Regional Office 12 with the LGU of General Santos City, the City Health Office, and the Department of Health, Jensan. Mm -hmm. Together with us, of course, the NDDU as their partner, Higher Education Institution. So today, we will be vaccinating 130 students across five colleges and the graduate school department mm -hmm. of the university. Sir, sa ilang age group, ani, o paano gipili ang 100 students? All right. Uh, deal uh, gipili ang mga students based on their vaccination status. So mm -hmm. we had a preliminary survey and we did filter out kung kinsa ang mga students that were not yet vaccinated. So initially, we were considering the health sciences students, but because I think two or three weeks ago, we had a massive vaccination drive sa city that included the mobile caravan as well as the walk-in vaccinations, medyo dumami yung mm -hmm. naka-avail uh, ng ating mga vaccines. So we decided to extend that in different colleges na, and they were choose, uh, chosen according to their vaccination status rate. Mm -hmm. Sir, kaning mga students na ni 18 and above na ni right. no? These are adults already oh. since these are college students and graduate school students. But on the second role, we are planning to vaccinate our pediatric students, yung mga mm -hmm. 12 to 17 years old naman natin. So that would include ang ating mga grade 6 students, uh, four levels of the junior high school students, as well as ang ating mga senior high school students. Sana we will be able to accomplish that real soon. Okay. So, sir, ibig sabihin, para sa 100 students karon, dili na necessary na nasa guardian. Kaya syempre, 18 and above na sila. Paano ni sir, ang school ba ni Pili o sila mismo ang ni Adto o nag-apply para sila ang mabakunahan today? That's right. No, we don't need any more parents' consent for them since they are considered adults already and that they can decide for themselves na. And in terms of the availment, these are voluntary. Mm -hmm. And since ang atong vaccination will be happening in campus, so sila mismo will be going to our covered area where nandoon na yung setup natin. Okay. Do, kung sa mga brand sa vaccine ang atong i-inoculate sa ato ang mga 18 years old and above? Mm. Yeah, so the DOH and the expanded program for immunization program of the DOH Jensan has provided us the Pfizer uh, vaccine for our students. Mm -hmm. okay. Kani yung Pfizer po, the ang recommended so bang mm -hmm. pag 30 and below yun eh. So yes. perfect siya para sa mga college students na to. Sir, kung ang students bakunado, 100% na ba sa mga teachers po, not just in MDDU, as per your knowledge lang, sa uban pang uh, universities and colleges sa Jensan, bakunado na po ba? Okay. Actually, I have to say that the figures are still very fluid. So if you would ask me kung unsa good ang perfect or right percentage, current percentage of the vaccination status, I cannot say yet because it's still fluid. So as you can see, meron pa tayong maraming mga caravans that are happening, and not only in Jensan and NDDU as the chosen partner, HEI, but also across Region 12. And uh, actually, CEDRO, or our Commission on Higher Education Regional Office, uh, keeps on updating uh, with regards to their data, and lahat ng mga institutions are submitting our data, vaccination status, both for personnel, non-teaching and teaching at saka students every now and then. So we really hope that through these activities, the ceremonial vaccination caravan, we will send out an important message on how important vaccination is, especially that we are trying to look forward na to the limited face-to-face -face classes very soon. Mm. So, um, Doc, kayo po nag agree na pwedeng-pwede na at sana maibalik na ang face-to-face -face class, lalo na sa mga college students, tama po? 
mm, who would never agree, right? Mm -hmm. Because as we can see, uh, two years na yung ating uh, flexible learning modality. But I think it's not only the vaccination status that we need to consider. There are other several factors na dapat maput into place while we transition again to the limited face-to-face. -face. And for me, as the academic leader of NDDU, I do not see the the full implementation yet because it still has to be blended. So marami pa tayong mga factors na i-consider. So pwedeng papasok ang limited face-to-face, -face, but we still can never re get rid out of the blended learning, mm. I think. So transition talaga. Siya. Yes, uh, sir, nag-announce naman ato ang presidente nga na ay mga kurso na ginatugta na yun o face-to-face classes. By next school year ba, ma-implement na ni Dira sa NDDU, Guban Pang Colleges Dira sa Jansan? Hopefully, deal. Hopefully. Actually, last year, nag-start na tayo ng mga reorientation and mga application sa CHED permit on the limited face-to-face -face classes, mm -hmm. specifically for health sciences students. Kasi sila yung program that has been given attention in the first place. Coming right after them um, is yung engineering and technology program. Pero yun na nga, we still have to reconsider other important factors for that to take place. Kasi syempre, if we need to have limited face-to-face -face classes, especially sa skills development, we would also consider our partner agencies, like for the health students, yung ating mga affiliating hospitals. And the real question is, would our hospitals be ready enough to accept student affiliates? Oh, daghan jud considerations, no? Mm -hmm. Tama man si sir nga, kinsa bagyo dili gusto nga mabalik ang face-to-face -face class. Pero sir, para ba sa NDDU, Requirement ba to be vaccinated? Uh, naabatay datos po kung sa itong mga enrolled students kinsa dito ang bakunado o dili. Yes, Dil, we have the data mm -hmm. kung sino ang vaccinated and unvaccinated. And, and as I said, very fluid ang figure because we are still uh, on the monitoring status. Oh. And with regards to vaccine hesitancy, that is also a real problem that we are experiencing. That's why I am appearing right here so Morning Hatao Show to appeal to our students and parents on how important uh, to be vaccinated, mm. especially now that we are almost there recovering from COVID-19. And uh, sana maisip that we are should or we should be part of the solution. Mm -hmm. Possible ba, sir, na himuog requirement na sa pagpa-enroll ang vaccination? Yeah, if there would be a decision na mag-limited face-to-face classes na tayo, that could be one. Uh, pero we are not yet officially saying that it should be, especially mm -hmm. so that we are also taking care of, you know, being personally responsible at saka yung mga preferences din ng mga factors. We need to consider that. So that the vaccination of every individual should not be um, coerced or forced. Yes. Oo. Sir, para sa mahitabong ceremonial vaccination karon, unsa ang event, uh, kinsa ang pwede mo tambong, unsa ang mahitabo, go ahead sir, pwede ka mag-announce. Thank you so much, Dale. Um, actually, we will start the program at exactly 8.30 since it is a collaboration with uh, CHED, LGU Jensen, DOH, and NDDU. It will be attended by the different officials of these four organizations. And since we are still um, taking care of the health protocols na dapat ma-implement siya, we will limit the attendance to the vaccination team, to our administrators, the, the guests that will be arriving, at the same time, yung ating mga beneficiaries for the vaccination. So I'd like to uh, thank my NDDU family and the rest of the organizing um, teams for choosing us to be the partner for this ceremonial caravan. Daghang salamat, Dr. Jose Dagok Jr., ang Vice President for Academics sa Notre Dame of the Diangas University. Makalipay kayo ang mga balita yes. na ano. Nanaanag yun. Ano yung mga drive, oh. no? Oh, oh. Oh, sana masundan at sana hindi lang dito sa Jensan kasi Region oh. 12 na Ched yun. So sana meron din sa Coronadal. Kay Nabay Jude gusto magpabakuna kaso wala sila higa yun. Mm -hmm. oh. So at least ito, sabay-sabay kayo magkakaklase. Ganit tapos Pfizer pa. Oh. <laughs> Krisha, no? Essential kayo niya para sa ato ang ano bitaw sa pagpadayin sa 
face to face classes mm -hmm. eh kung syempre kung dagan sa ato ang mga kids o mga students ang ano bitaw ang vaccinated na so mas gaan gaan na kayo ang ato ang DOH uh -huh. nga magpa nga magingon bitaw nga ay pwede na ang ato ang nasod ni magbalik uh -oh. sa face to face although tama tong ingon ni sir ha na dili unsa ni gusto niya na coerced o kanang gipilit ang mm -hmm. pagpapakuna pero pwede gyud siya mo requirement gani oh. no na if you want kumbaga sige para di siya coerced you have the option of blended learning mm -hmm. gusto nimo module ka kay di ka gusto magpapakuna so, pero kung ka. gusto nimo na naa na ka sa sunod sa school <clears throat> Dito, required magpabakuna para dili siya na di ka kaskwela kung wala ka bakuna. Na kay choice. Sige, di ka magpabakuna pero ang imuhang option sa pag-study is blended. Homeschooling, homeschooling ka. Pero kung gusto na niyo musulod, kinahanglan magpabakuna. Para at least, na ay choice, but at least sa work, ganun din o. Kung di ka gusto musulod sa work, sa balay na lang ka mag-work. So wala na yung magpabakuna. Kaso dagang factor, ano ba? Like sa ito ang kauban, di ba? Gusto niya pero ang parents dili. Anong concern? Kaya 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 na nakauban na ito, Ken. Nga nang lahi mong concern para sa iya, ha? Hindi kayo para sa iya nga, well being. Siyempre, hindi pa natin ma-blame mga parents kasi anak nila yun, eh. Hindi, pero nga nang concern kasi ang well being. Pero bakit ka na yun niya alam? Hayaan mo sila. Nga nang concern kasi ang well being. Siyempre, kay co-worker natin, murag kabrigada na nato siya ba? Part sa itong family. Unsa d'yo na siya para sa iyo mo? Love mo pa siya, ha? Ano eh, alam ka to ang friends. Special education for the same ah, okay. thing. Special itong tanan, Drea. Ha? Special ka. Oh, hindi ka naman ganyan sa akin. <laughs> oh. Kaya ka. Habis hindi mo ako pahawak ng mga gamit mo. Tapos sasabihin mo pareho-pareho dito. Sige, pahawak lang takas ng tripod. Diba? Sa pagkaon. Sa pagkaon, grabe kayo. Oh, oh. Pero kulang lang yung hatag yung mga. Kulang lang isubo niya lahat. Ano ba ka naman concerned sa ato ang workmate na to, Ken? Dili, uy. Siyempre, kaya. Hindi ko ikaw mag-decide for her. Magpapakuna o dili? Papakuna, gini. Ginapush ko Hindi, para ako. Siya na lang mag-tour. Wala. Para wala nang dalawang isip din. Ako na bahala. Ang saan eh. Nurse ako, nurse. Ito, ganito dapat mga outfit yung nagpapabakuna para hindi na may hirapan nyo. Diretso na lang ganun, no? Kaysa mag-anahan na ako. Balikan natin. Nga naman. Bakit? Concern kayo ka. Wala man na mong i-bring up. Student sa mong i-bring up. Ikaw i-bring up. Hindi na yung student. Kaysa niyo sa mga ginakatubang sa ato mga kabrigada ka ron. Kaya di ba ilahay man ang factor. Siya lang man. Ha? Siya lang man. Saka pa diri sa brigada. Basi. Oo, wala pa na. Ano tayo sa TV, siya na lang talaga. Pero, diba? Papangalanan na natin to. Ready ka na ba? Uy, sa mga nanay na ito, dira pa rin sa nanay sa itong brigada. Kinahanglan unta, no? Let's educate ourselves na available ang facts. Huwag mag-close ang utak ba? Oo, di kita close-minded. Total, available ang datos online. Na ay experience ang kadaghanan sa pagpabakuna, okay man. Kaya para magunta ni sa tanan. Pagawain natin siya ng report regarding vaccination. Although, although, inyuha dyan ng right, inyuha ang preference, choice. Pero unta, kumbaga, na ay ang bawat tao pwede. Kung di mo gusto sa inyong sarili, oh. sa inyong sarili lang na, dili na mag-influence. Ug ubang tao, ug natay na interview gani diri, di ba? Oh. Na kung nagpabakuna lang yun daw iyang parents, kay dili gusto ang tatay niya ato. Syempre, ang asawa, ang nanay, wa po nagpabakuna. Oo, oh. oh. syempre kay ingon sa tatay, pero siya nagpabakuna siya. Sad to say, ang iyang mama ug papa ato na ano gyud dahil sa COVID, mm -hmm. nawala dahil sa COVID, siya naka-survive lang kay bakunado Vaccinated. siya. So kanang ana ng mga hisgutan, storyahan ay mauunta na itong i-take into consideration. Labaw na sa mga mami sa uh, eh, pediatric population oh. na kinahanglan ninyong approval bago mabakunahan ninyong anak. Oh. Ang nakadigit na ninyo kay dili lang dahil siya approval sa mga mamis. Mm. Kay kung ang bata, dili po sila gusto like makitaan sa sang nurse dito ang murang bata. Napugos. Dili gusto, murang napugos lang. Dili mo na nila i-dayon. Look, man, they show home. Injection. Dili gyud sa vaccination. Injection lang yung hadlo ka. Oo. Na-remember ko tuloy nagtusok sa akin ano siya, mukhang daddy na sabi ko, Ouch, daddy! Mga mami, so daddy, si patry niyo ang mga anak. O, yummy fit. Multivitamin syrup. Kani, kay para nakabakuna na. Healthy pag yun. Kay makagana ni sa kain. Makapakusog sa resistensya. Pampabray, pampatangkad. Yummy fit multivitamin syrup. Batang lamang mo. Balik pa ang Morning Hata. Sa Morning Hata! Ah, wala yun na! Wala nang commercial-commercial to. Ken, kung asa ang tasa nila? Uy, kanilang tasa yan. May isang araw may basura. Kay CJ, hindi ba? Hindi ko sa inyo si CJ. Uy, ang... Hmm, amoy.
may CJ si Rin. <laughs> ano ba? Oh, Meron pa masura? Kaso naman. Ay, mo ni CJ? Ay, mo ni CJ, no? Ma, mga brigada, okay na itong DJ? O, sige mga kabrigada, since mag-weekend na, para ma-enjoy na ito, tanaawo na ito ni ulit ang ito ang team building sa Osaka Resort. Diri sa... Hindi ba? Hindi, hindi. Picture lang. Ay, perfect ito ta, nag-team building. Ah, doon. Tanaawo na ito kung asa may nag-team building. Diri ra sa Sarangani, itry po din yun ni mga kabrigada, ang Osaka Resort sa Maasim Sarangani Province, kauban si Clarice Morales sa Tara Cabrigada. Mga Cabrigada, ilato ang mga beach resorts sa Sarangani Province sa mga naay mga maanindot ng White Sand Beach sa Mindanao. Kini mahimong rason nga nung ginadayo kini sa mga turista. Hilabi na karong panahuna, nga abli na sa publiko ang kadaghanan sa mga beach resorts. Ani ata karon diri sa BJ Beach Resort, Maasim, Sarangani Province, o kuba nimi ninyo i-explore o enjoy ang atong White Sand Beach. Tara, kabrigada! Puti o pino nga balas, tinaw o limpyo nga dagat, nindot nga cottages nga sakto para sa pamilya o mga magbarkada. Maukini ang usa sa paborito nga beach resort sa mga beach goers sa Maasim. Ang BG Beach Resort nga mahimo sa Sitio Sigil Tinoto, mabiyahe lang og mga 30 to 40 minutes gikan sa Dakbayan sa Chensan. Matagaan kita og relaxing view o gipanalanginan kini sa makapalagsik na talan-awon sa usa ka bukas nga swimming area na gilibutan sa mga bakhaw o usa ka bukid. Rason kini nga isa kini sa mga ginaadto, tili lang sa mga taga-maasim o taga-jensan, kundi mga magpamilya, magbarkada, magtiayon o mga single nga ania sa Soxar Gen. Ako mga igsoon, gikan sa Sorala. Gikan sa Sorala, so nagbiyahe pa sila. Mm, mm, Nag-apas lang sila sa mga. Sa so, may nag na may ginag-celebrate. Birthday. Birthday. Sa pag-umanggol na ito. Itong uh, Martis ako anak. Sige, always mo dirite. Mm, 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 dati pa itong Pel Florencia pa. Florencia mm, pa siya before. Mm, anyway, ka nang dool raman mo dirite, no? Mm, kayo sa Patimala man eh. Uh, so may ligid mo mag-beach, mm, mm, mag-pamilya. Mm, basta mag-banding, bitch. Basta mag-banding, <laughs> so swap you. Para, Oo, sa para sa banding, family banding. <laughs> so, karon kay nami diri karon sa BG Resort. Akong sabar, di ako mga student. Kaya actually, from GBC na sila. Tapos, kung man good ka ng uh, nag one week break sila. Kung baga, academic break. So, nag-decide me na, since kakatapos lang ang exam nila, so nag-decide me na mag-banding. Kaya para na lang po sa ilahan na mag-refresh mag ilahang mind. Kaya before mag-start sa another na po na ano, sa ilahang SEM, at least, uh, okay, ilahang mind. Kaya syempre, sa so, new normal karon na lisod gayo ang online online class may mga modular so lisod gyud sa situation kay naga-adjust pa ta sa uh, new normal nato karon but uh, tungod ani na banding banding makaroon po sila og uh, kumbaga magkadid makaroon sa lag development sa ilang cell food ba kay tungod dili lang sila permanente na ilang ginatanaw is computer laptops or mga iba na gadgets pa at least maka-unwind and win po sila sa ilang life Daghang amenidad ang gina-offer o mga aktibidades ang pwede nato buhaton sa resort. Sama ni Ini ang overnight rooms, cottages, volleyball games, kayak o boat riding. Uh, Napot ni gina-offer ma'am na kayak na 200 per hour. Oh, and ano ma, may boating din ma kung sino yung gustong mag explore explore ng ano ng dagat pwede din ma so ila man ang entrance ah bali ano pag mag day tour kayo ang entrance ng adult is 50 yung sa kids is ah uh, 30 then 3 years old below walang bayad yan opo then sa overnight naman na entrance adult is 70, sa kids is 50. Ay, wala pa. Bali, ginaplanuhan pa kasi yan, ma'am, kasi bago lang kami. So, ang ginauna namin is yung accommodation lang na tulugan, ganyan lang. So, palo na lang po daw ang resto bar. 
Opo, may aircon po yan, sir. And then with CR na yan sa, ano, sa loob po. Sa ngayon, ma'am, kasi yung protocol is dapat 30% lang yung i-cater. Apan wala pa'y resto ang resort, pwede kitang magdala o ato ang mga pagkaon. Kini matud pa makahatag og enjoyment o banding na pod sa pagluto sa mga magpamilya nga mo add to diri. Apilan pa nato og mga spots nga Instagram worthy o selfie overload. O syempre, dili na to kalimtan ng atong hashtag OOTD o hashtag travel local. Mahimo lang nga mag-andam gihapon kita sa ato ang mga kaugalingon apan maayo na nga safe kita nga naga-enjoy. Pwedeng pwede diri mag-enjoy ang mga magpamilya, magbarkada, magtiayon o mga single na gusto magbakasyon. Ako si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Yeah. Yes. Ang sarap tuloy magdagat na din. Sarap tuloy kayo mag-beach. Kung tayo Maligo. tayo lang. Oh. Maligo. Huwag <laughs> na tayo nag-i-invite ng mga ano. <laughs> Pag- <laughs> mga na, nimo. Ano? Mga nimo, mga sakit sa ulo. <laughs> oh. Oh, ang problema magod sa usahan sa Milana. Magsuryahan na, suryahan na ilang di kay mangluho. Hoy. Di ba? Nakay mga barkada nga na, suryahan na ilang mikalit lang mang ano. Oh, it's okay. Saya. It's okay to suka, but not to suko. Yeah. Susuka pero di susuko. Di ba? Yan ang ating mo ano, motif. Banta. Basta ko ano man yan mga kabarkada bitaw. Um, lamik ka ayo feeling magdagat no. Uh, actually, dagat with Actually dagat with Dagat with Love. Eh eh dagat with love. <laughs> eh, 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 oh, nami magdagat dagat jud ta dagat. Nung oh. nag ano nag nag team building di ba gabi ka na ako nandoon ako mga 10 to 1:30. Mga attitude tayo no. Talaga. <laughs> no? Pili lang ang oras. Nag volleyball kami ng lunch time. Oh, oh, oh. sayang yun pa rin. Oh, okay gabi na. Ta kare isa dito na po siya sa ilalim sa puno. Hindi ah, <laughs> siya magkuha gig bola. Ako atanan. No? So, Uy, yung bato ko, lutong-luto hanggang ngayon. Ken! Pag maligo ang tamin nato, baka sumakansel kayo na rin. Itong ano po itong games, activities. Oh. Susunod na gabi na lang. Mura kayo kung ano. 4D Anyora, happy weekend din sa'yo. Salamat <laughs> sa servisyo mo sa brigada. <laughs> we'll miss you. Ay, hindi ba siya magre-resign? Ay, na ito si Christian. Christian. Uh, De La Serna. Uh, Ang <laughs> Pinakasa mo si Christian Gonzales. Oh. Oh, sige, sabihin mo, morning, Chan. Good morning, Chan. Kumain yeah. ka na ba? Kumain ka na ba? Kain ka na, Chan. Kaya wala yung magatiman sa imuha. Ikaw lang. <laughs> si Rebze, basta. Good morning din. Marife, Maribao, Angie Diga. Angie Diga. Paulit ulit. <laughs> Anna Rama, Nick Zamora. Masayang umaga sa morning hotel. Talaga po. Thank you, Henny Kambangay. Enjoy ko magtanaw ninyong tatlo. Pampag-good vibes dyan ang inyong programa. Uy, salamat po. Christian John Matelian. Good morning. Pag duha ta walay na gano nor duha mini Kent or duha mini Kent. Kailangan oh, oh. tatlo oh, talaga. Oh, oh, good talaga. Nay mag comment gyud na happy oh, sige. Oo. Oh, oh. Baka hanggang next week na lang po ako. Great <laughs> ten daw advisor niya si Rusty M Patricio ug si Sir Orsti. Orsti. Uh-huh. M Patricio. Oh, bisag busy na siya karon tapos kagahapon gitagan ko niya cash birthday gift na 100 pesos. Oo. Oh, oh. <laughs> Yan oh, it's fun. We got the great night advisor Ma'am Heidi Oman Dam Bangkaya. Busy po daw siya. Pero gusto po niya ng cash gift. Oo. Oh, oh. oh. Oy, ako in fairness na mimigay din ng cash gift si Ninang Jen Solis. Ninang Jen, sabi niya para daw sa anak ko pero binili ko po mga curls para oh. sa nagabantay. <laughs> <laughs> Naomi Cabe, good morning Praxtina, mga loyal viewers nato ni Janet Maravillas, Abdul Matali Basad Murusad, Malaysia, Ruben Espino. Dapat tumawa ko din. Ha? Huwag si Sir Abel manansala. Oh, oh. Morning. Malayong oh, morning. Bakit? Anong malayong morning? Malay- baka malayo siya. Ah, okay. Malayong morning. Malayo pa. Umaga. <laughs> Ay, bano, tupak ato naman sa ano ba? Sa ano good? Sa Aspang Elementary School. Nag-ingon silang uh, kamo kayo wala pa mo nila nakitaan. Sunod, pagkakita ka sa ako, bata mo manday ka, Sir Kent. No, kayo pag tanan ako sa TV, maluktigunan ka na bata na we. Ako, bata talaga ako. Oh, oh, yeah. Tama. O sa inyong maingon sa mga fans ninyo nga wala pa. Hindi fans tawag diyan mga bashers. Mga bashers. Diba? <laughs> Hindi na 
one time kaya grocery ko, nai tigo lang alang isyo sa ko, sa ko kung kugul ba na ako niya, Justin tambok pa niya sa personal mo, subo ang masan ng buong white onion, namunin mo yan. Hindi kita mga reaksyon nila, tas tapos sa kadlaw na ako sa usa ka mo, lagay palit kung kabinet, so gina compare na ako ang duwag ng ko, nai ni tupad sa ko ah, ay para sa si mong baby, si Kuki, oh kila kila ako, ah ah kita mga ganon, parang isang family tayo na yung story mo alam nila. Ikaw. Oh, ikaw, Ken. Joke lang. Why? Oy, greet lang na ako, ha? Happy, happy, happy birthday! Isa to ang wabutay na congressman, Sir J. Omila. Happy birthday sa imuhagi ka na sa ato ang kasing-kasing na ako, makaingon d'yon ko na maayong tao d'yon, si Sir J. Omila. Kaya bisag ako, natabangan ko niya. Ako, hindi ko pa masasabi yan. Unless magpakain siya, Sir J. Pero mauna ang sigurado ko na si Sir J. Omila, mutabang yun na siya. Itetext siya. Siyahang puso yun na. Itetext siya mamaya. Sir Jay, pakain ka naman dyan. Dapat na. Sir Jay, happy, happy birthday, Sir Jay. Happy birthday. Siyempre, ang wish na to, obviously, di ba? Matagagi kayo na yun si Sir Jay na makaservisyo sa katawahan. Happy birthday, Sir Jay Omila. Oh. Oh, siyempre, no, idugan ko lang. Murag ka na siya, bitaw nga butang. Murag, amo nang usa sa mga glimpse sa mga katawahan bitaw sa pag-vote sa ilang mga politicians. Kasi siyempre, kung kinsa itong tao nga naka-uba niya, Jod, o nakailas sa iya, ha? Murag, kung usa man ang ginaingon atong tao nga ito bahin sa kay Sir J. Omila, murag, dahil mo siya makitaan kung authentic ba na siya or dili. Yes. Ginigreet mo ba talaga siya na happy birthday? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Kandri Kuya na Sir. Ano ba? Udasan? Udasan. Oo, oo. Birthday niya today, last day niya. Uy, ha? 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 Uy, Oh, dahil lang kayo ni Saka pa. <laughs> Og dagang salamat, mga kabrigada. Kabuong ka kauban. Ang tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghaton sa inyong kalingawan. Adlaw, adlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta, mga kabrigada. Dili mi muwad ang ugana. Nga ipabot sa inyo ha ang mga importante balita. Ako si Kent Abrigana. Og ako si Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Og ginia. Morning Hataw! Some morning hot dog.